हेलो एवरीवन वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद हाउ आर यू एवरीवन क्या चल रहा है हाउस एवरीवन ऑल गुड हेलो एवरीवन वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन प्लीज पुट अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आई एम नॉट लेट आई होप आई एम नॉट लेट एंड या इन दिस सेगमेंट वी गो नॉट टॉक अबाउट आवर न्यूनेटोलॉजी इज आर सेगमेंट एंड द सब टॉपिक इज न्यू नेटल रिससीटेशन प्रोटोकॉल न्यू नेटल रिससीटेशन प्रोटोकॉल इज आर टॉपिक एंड इन दिस सेगमेंट वी गो नॉट टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ द न्यू नेटल रिससीटेशन प्रोटोकॉल वेरी ब्यूटिफुली वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक दिस द पार्ट इलेवन पार्ट इलेवन वॉज मिसिंग इन आर वीडियोज सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेक दिस वीडियो हेलो बालाजी वॉट्स अप क्या हो रहा है हेलो एवरी वन आवाज आ रही है मेरी नहीं आ रही इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरी वन येस और नो इफ माई वॉइस इज कमिंग लेट मी नो इफ माई वॉइस इज नॉट कमिंग देन लेट मी नो हेलो हुमन व्हाट्सअप हेलो बालाजी ओके सो लेट स्टार्ट सो टूडेज टॉपिक इज नथिंग बट न्यू नेटल रिससीटेशन दिस इज द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म यू मस्ट बी नोइंग दैट वी हैव समथिंग नोन एज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ओके हेलो एमी हेलो अमिया हेलो ईशा संधु सब लोग आ गए जहाँ मैं जाता हूँ सब लोग आ जाते हैं ये सब लोग हम सब अभी स्पेशल क्लास में थे अब हम सब यूट्यूब पे आ गए हैं कल फिर दोबारा हम स्पेशल क्लास में भागेंगे सो so, यही काम चलता रहेगा तीन महीने सो वी हैव समथिंग नोन एज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑन आर अन अकेडमी इन द प्लस सब्सक्रिप्शन पॉइंट नंबर वन यू गेट दिस ब्यूटिफुल एक्सेस टू माई रिकॉर्डेड सेशन यू गेट द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम आर फेटर्निटी टू टीच यू वी हैव दिस अमेजिंग लाइव टेस्टिंग टेस्ट एंड क्विजेस एंड ऑल्सो यू कैन वॉच मी ऑन आई यू एस एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन यूर लैपटॉप वेर एज इफ यू टेक्स आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद द प्रेप लैडर यू ऑल्सो विद द अन अकेडमी यू गेट द प्रेप लैडर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो ऑल द वीडियोज अमेजिंग क्वेश्चन बैंक्स rapid test revisions and everything okay and again special class features you all know for the newcomers on our app we have a special class feature where we can make mcq quiz where we can ask doubts where our uh, sessions are recorded where we can download our lecture notes and study them later okay and uh, yeah neat pg combat has already over let's see the results abhi kya chalta hai and we have this uh, we have make a very wonderful back batch of focus fmg 2022 and neat bg batch 2022 so you all are most welcome in this sessions okay and uh, yeah we have a plus subscription and iconic subscription anyone who is a newcomer can just use this code it will be little financially uh, easy for you to buy the whole project in the whole uh, subscription let's start the new netology isha says sir you will cover entire syllabus or just important topics for neat pg my dear i will cover entire syllabus respiratory cardio cvs per abdomen cns and right on neurotology is going on even though if i say important topics like i'll cover everything of all the systems in general okay and i'll cover everything which is important for your pg exam i will not cover from page number 1 to page number 999 it's of no use i'll cover system wise but what is important what is important for need pg that i'll cover understood done हेलो हामिद क्या चल रहा है हाउस लाइफ सब हुआ है संडे हो गया खत्म कल मंडे है बेटा कल से तैयारी शुरू ओके यस यस लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट ओके लेट्स स्टार्ट दिस सेशंस द टॉपिक इज न्यू एनेटोलॉजी एंड एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग डोंट लूज फोकस ओके प्लीज माय डियर फ्रेंड्स डोंट लूज फोकस डोंट लूज होप ओके सब हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा एवरी टाइम यू डू अ बैड एग्जाम आई हर्ड दैट यू नो टूडेज नीट पी जी कॉम्पेट एज वॉज नॉट दैट ग्रेट फॉर यू मतलब यू कुड आंसर थिंग्स वेल बट सब ठीक हो जाएगा मरते दम तक जितना मर्जी मुश्किल हो जाए जो मर्जी हो जाए टेल योर सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा करने से होगा करते रहेंगे करते रहेंगे सब हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं सब हो जाएगा ठीक है डन लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर ओके ओके नाउ लिसन वेरी केयरफुली ईशा सेस इट वॉज पथेटिक इट्स ओके डियर नो प्रॉब्लम पथेटिक था लेकिन नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन नो एंड वी विल डू इट डोंट वरी विल डू अ रिकॉल क्लास ऑल्सो फॉर दोज क्वेश्चन डोंट वरी अबाउट इट ओके कोई बात नहीं चलो शुरू करते हैं अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट वेयर लॉट ऑफ एन आर पी इज लेफ्ट विच वी हैव टू कवर सो आई एम गोन अ स्टार्ट नाउ 
as you know once we enter the labor room once the baby comes we see 3t uh, we see whether the whether the baby is term or not how is the baby stone and then the baby cry or not ttc bc which i have told you in the previous class if the baby has cried nicely immediately after birth i will do routine care that also i have told you right if the baby has not cried immediately after birth if the baby has not cried immediately after birth i will do the initial steps that also in the previous classes multiple times i have asked you and i have told you initial steps if the baby has not cried immediately after birth i will do the initial steps which roughly are position suction stimulation and reposition okay i assume this much you know position the baby in the archy sniffing position s for suction the baby that is mouth followed by the nose mouth followed by the nose and trachea suction is not done then you stimulate the baby the best way of stimulating the baby is putting the baby in the left lateral position left lateral not in the right lateral because aspiration chances are more because trachea angle is straighter so left side sounds better uh, stimulate the baby by rubbing the back or tickle the sole and then you reposition reposition the child but jo left lateral ke usko seedha kar do theek hai number 1 okay now, now listen now ha huh, very good balaji is also right now now listen very carefully okay now the whole journey is going to start okay after your position suction stimulation and reposition still the baby did not cry what will you do now who will tell me this answer abhi bahut seriously padhna hai okay please be very serious on this topic 30 minutes only 30 minutes will study seriously and then we'll chill out and talk about life talk about how is things going okay yes sandhu is right once the baby after position suction stimulation and reposition still the baby did not cry still the baby did not put any effort so we'll check the heart rate we'll check the heart rate isha you check the heart rate heart rate will tell you what to do if the heart rate of the baby remember we have done this if the heart rate of the baby is less than 100 if the heart rate of the baby is less than 60 you do something do you remember this yes or no amya yeah no problem it's okay to do mistakes dear chalega but keep replying keep doing mistakes because then you will correct yourself also once the baby after position suction stimulation and reposition not crying you check the heart rate either you can check the heart rate by the stethoscope or you can check the heart rate by the umbilical cord pulsations and not by the pulse rate you check by the umbilical cord pulsations and the by stethoscope these all things we have read already okay in the previous videos that is why i am doing in a rapid revision that is why i am not writing this every line i have wrote this every single line in the previous video to ye hum revise hi kar rahe hain ek tarah se theek hai yes or no yes very good sandhu hamid hmm. if the heart rate is less than 100 if the heart rate is less than 100 the first thing you will touch is bag and mask ventilation have you heard of ambu bag that picture also i showed you i remember last time bag and mask ventilation or something known as ambu bag you will do if the heart rate is less than 100 if the heart rate is less than 60 yes you will do cc plus bmv chest compressions plus bag and mask ventilation in the ratio of anyone in the ratio of 3 is to 1 the star mark it has been a neat pg question in the ratio of 3 is to 1 yes very good balaji is very right yeah very good so in the ratio of 3 is to 1 and uh, we'll do the chest compression plus bag and mask plus drugs there are some drugs also which we touch here and there plus minus okay and we'll talk about them and ha ch huh. so chest compression and bag and mask three time chest compressions and two time bag and mask ventilation here also one more question i have one second where should i go okay this much is fine done so okay now now let's move further question number 1 bag and mask कितनी देर तक करना है तो हाउ लॉन्ग शुड आई डू द बैग एंड मास वेंटिलेशन एनी रैंडम गैसेज एनी गाइस कब तक करना होता है बैग एंड मास like if i the i check the heart rate was less than 100 okay i am doing the back and mask okay? one two push one two push like back and mask and kab tak karu main isko aadha ghanta ek ghanta do ghanta how long should i do this for half an hour one hour for how many seconds the answer is 30 seconds 30 seconds we do the back and mask for 30 seconds we do the back and mask for 30 seconds if you are doing two maneuver hamid if you are doing two maneuver two procedure like hamid will do the chest compression and i am doing bag and mask if you are doing two procedures then we will do it for 60 seconds okay remember this bag and mask alone you do for 30 seconds if you are doing bag and mask plus chest compression or two procedures if you are doing you will do it for 60 seconds 
दैट इज नाउ द फर्स्ट पॉइंट विच नाउ वी हैव टू राइट इन आर नोट्स ठीक है समझ में आ गया डन ओके आफ्टर दैट वॉट यू नीड टू नो सी नाउ केयरफुली बेबी क्राइंग और नॉट राइट बेबी क्राइड विद द बेबी क्राइड वॉट विल यू डू रूटीन केयर डन बेबी नॉट क्राइंग वॉट विल यू डू इनिशियल स्टेप्स पोजिशन सक्शन स्टिमुलेशन रिपोजिशन एंड वॉट डू यू सक्शन फर्स्ट आई टोल्ड यू सक्शन माउथ फॉलोड बाय द नोज नो दीज टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन एम सी क्यूज वी नीड टू नो वॉट इज द साइज ऑफ द सक्शन कैथेटर द साइज ऑफ द सक्शन कैथेटर इज ट्वेल्व टू फोर्टीन फ्रेंच द साइज ऑफ द सक्शन कैथेटर विच वी यूज इज रफली अराउंड ट्वेल्व टू फोर्टीन फ्रेंच एंड द सक्शन प्रेशर ऑल्सो आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास एटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी एटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी शुड बी द सक्शन प्रेशर सक्शन प्रेशर दीज टू आर एग्जाम क्वेश्चन ओके सक्शन प्रेशर शुड बी एटी एम एम ऑफ मर्करी एंड सक्शन वट यू कॉल साइज ऑफ द कैथेटर यू गोना यूज इज ट्वेल्व टू फोर्टीन फ्रेंच फ्रेंच ट्वेल्व टू फोर्टीन फ्रेंच दीज टू न्यू क्वेश्चन जस्ट नाउ वी कवर्ड समझ में आया कि नहीं आया डिड यू गेट दिस मच येस और नो ओके वेरी गुड वी हैव दिस न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो भगवान हैज ज्वाइन यू आमिया इज अवर ओल्ड स्टूडेंट फाइन चलेगा लेट्स कंटिन्यू फर्दर I told you after position, suction, stimulation, reposition, still baby not crying. You check the heart rate. Heart rate more than hundred, less than hundred, less than sixty. This you did right. Most importantly, remember now very ah uh, ha huh. yeah. If the heart rate is more than hundred, please write extra points now. If the heart rate is more than hundred, then you will do again the initial steps. Position, suction, stimulation, and reposition, and also at the same time, see normal. How does a normal heart rate? One twenty to one sixty beats per minute, right? This baby's heart rate. This baby's heart rate is more than hundred. So if the heart rate is more than hundred, somewhere you will do the initial steps again, and also just put a SpO two monitor, or you can give supplementary or supplementary oxygen or CPAP. What is CPAP? Remember, it is continuous. पॉजिटिव एयर वे प्रेशर कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर इज नोन एज सी पैप सो आई रिपीट अगेन आई रिपीट अगेन सी तीन चीजें थी इफ आफ्टर पोजिशन सक्शन स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन बेबी नॉट क्राइंग यू चेक द हार्ट रेट इधर द हार्ट रेट इज लेस देन हंड्रेड लेस देन सिक्सटी और मोर देन हंड्रेड इफ इट इज मोर देन हंड्रेड कुछ नहीं बट नॉर्मल हार्ट एड ओनली तो थोड़ा सा और पोजिशन कर दो थोड़ा सा और सक्शन कर दो थोड़ा सा स्टिमुलेट कर दो बच्चा रो जाएगा राइट सो लिटिल बिट ऑफ इनिशियल स्टेप्स एंड एट द सेम टाइम प्लीज पुट अ एस पी ओ टू मॉनिटर एंड ऑल्सो पुट द सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन स्लैश सी पैप सी पैप इज ऑल्सो वन मशीन नोन एज कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर हेल्प इन ब्रीदिंग फॉर द बेबी हेल्प इन ब्रीदिंग फॉर द बेबी इतना समझ में आ गया कि नहीं आया नॉट टेलमी दिस थिंग फर्स्ट डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच येस और नो येस ओके द ओसामा शेख सेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ज्वाइनिंग योर लाइव क्लास सर थैंक यू ओसामा थैंक यू सो मच ब्रो लेट्स जस्ट फिनिश दिस टॉपिक समझ में आ गया हामिद आया समझ में कि नहीं आया हुमान ओके ग्रेट Now remember one thing, SpO2. टू यहाँ मैंने लिखा है इफ द हार्ट रेड इज मोर देन हंड्रेड थोड़ा सा यू डू लिटिल पोजिशन सक्शन एंड स्टिमुलेट और एक एस पी ओ टू मॉनिटर लगा दो और ऑक्सीजन थोड़ा सा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्लीज गिफ्ट टू द बेबी राइट एस पी ओ टू मॉनिटर द फर्स्ट नीड पी जी क्वेश्चन इज वॉट इज द नॉर्मल एस पी ओ टू ऑफ अ न्यू बॉर्न एट फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ What is the normal SpO2 of a newborn at first minute of life? So, what do you think, Hamid? If I put a SpO2 monitor on your finger, how much SpO2 will come? How much percentage SpO2 should come? Anyone? Osama, Sandhu, Isha. Agar if I put a probe on your SpO2 probe on your finger, how much it should come? It should come. Sandhu is right, 97%. Or 97 to 98 percent, very right, very true, है ना? Normal इतना ही आएगा. But remember, the SpO2 of a newborn at first minute of life is 60 to 65 percent. That's the first need PG question. SpO2 of a newborn is 60 to 65 percent normally. At first minute of life, that's a very important exam question. Okay, I'm writing on a separate sheet. One second, yeah, it's an empty sheet. So SpO2 at 
फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड टेंथ दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके एस पी ओ टू ऑफ अ न्यू बॉर्न ओके एस पी ओ टू ऑफ अ न्यू बॉर्न इन एट फर्स्ट मिनट इज सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट बस फिर फाइव फाइव बढ़ाते रहो इंक्रीज फाइव फाइव एट सेकेंड मिनट ऑफ लाइफ एस पी ओ टू ऑफ अ न्यू बॉर्न इज सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट देन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट एटी टू एटी फाइव परसेंट एंड बाई टेंथ मिनट एटी फाइव टू नाइन्टी फाइव परसेंट This very important slide, new information which we covered. The normal SpO2 of a newborn is 60 to 65 percent. Every minute increase by 555, so 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80 like that. By tenth minute increase by 10, 85 to 95 percent. This is the normal SpO2 of a newborn in this one. ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? Combat. Healer, bro, did you get it? Yes or no? Yes. Very good. And SPO2 of a newborn at first minute of life and third minute of life has already been a important NEET PG question. तो क्योंकि बच्चे confused हो जाते हैं यहाँ पे. So SPO2 of a newborn at third minute of life is nothing but 70 to 75 percent. समझ में आ गया? ठीक है. Done. Can I move further? Very good. Let's चलो आगे चलते हैं. Again coming back to our topic. After position, suction, stimulation, reposition, baby not cried. I checked the heart rate. Heart rate was less than hundred, more than hundred. So I did uh, again little bit of initial steps and I put a probe and I put oxygen. Simple, no? I put a SpO two, SpO two monitor probe and put oxygen, oxygen, or you can say a little machine, continuous positive airway pressure. Done. This much is over. If the now listen, if the heart rate is less than hundred. Of course, dear, you will do back and mass. There is no doubt. If the heart rate is less than hundred. You will do back and mass ventilation. Here also, please attach one SpO two monitor and ECG monitor. These are the latest updates. These are the latest updates. And इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है. Don't cram it, okay? See, heart rate is less than hundred, okay? Anywhere the baby's health is compromised, don't you want to attach a SpO two monitor and monitor the baby? Yes or no? Natural सी बात है ये तो. So whenever the heart rate is compromised, baby is compromised. Put a SpO two monitor. No, it takes only one minute. So when the heart rate is less than hundred, of course, dear, we will do back and mass ventilation for thirty seconds. उसके साथ साथ just put a SpO two monitor. No, and also a ECG monitor. ठीक है ECG ECG monitor. Okay, combat says, अरे सर आप यहाँ पे हो मैं आपको an academy में wait कर रहा था. Sorry bro, यार we had a class eight o'clock no eight fifteen I started there and eight thirty six I finished there uh, uh, IVH वाले segment में uh, we finished some important MCQs and now eight forty we had a class here bro. Sorry for the time very narrow space we had. Okay done next. If the heart rate is less than 60, now listen very carefully, my dear friends. This is the ending of the NRP. If अगर एक बार समझ में आ गया ना, if once you got the whole concept, then done, then everything is done. Okay, then everything is done. So listen very carefully and listen very fast and finish this topic. Okay, combat, bro, make notes and finish it off. Okay, yes, very good. So if the heart rate now, if the heart rate is less than 60, if the heart rate is less than 60. We all know that that we will do the chest compression and back and mass ventilation in the ratio of three is to one. This part, like we already know, we already know. I assume you know this part. Next point. Yeah. Now this is a very good question. This is a very good question. Now listen to me very carefully, okay? When the heart rate was less than hundred, so what were we doing? Anyone? When the heart rate is less than hundred, Sandhu, what were you doing? We were doing back and mass ventilation. Listen very carefully, okay? Please. When the heart rate was less than hundred, क्या करना है? Back and mass करना है, right? Back and mass करना है. For how long should should I do back and mass? The answer is thirty seconds. The answer is thirty seconds. है ना? Thirty second के लिए करना है. उसके बाद क्या करना है? After that, what to do? Like I'm doing back and mass. One two push. One two push. One two push. And I'm seeing the stopwatch. Thirty second हो गया. उसके बाद क्या करना है? Anyone? उसके बाद क्या करना है? What What is the next step after that? The next step is, sir, I will check the heart rate. Of course, heart rate is the key. No, if you're doing chest compression and back and mass also for sixty seconds. After that, what will you do? Check the heart rate. If you're doing only back and mass for thirty seconds, what will you do? After that, again check the heart rate. Like heart rate will tell you, no, what is the next process, right? Yes or no? Hena? Am I making sense to you? Done. Right. So now listen very carefully. If the second time heart rate, 
second time heart rate is again less than 100 if the second time heart rate is again less than 100 of course bag and mass to banta hi hai bag and mass you have to do but you have before bag and mass you have to do something known as ventilation corrective steps ventilation corrective steps wo kya hota hai sir kya hai ye cheez that are you understanding if by second time also heart rate was less than 100 then protocol says bag and mask very simple bag and mask for 30 seconds no so bag and mask like okay uh, isha says intubation dear intubation you only touch when the heart rate is less than 60 okay when the heart rate is less than 60 then you plan to intubate the child or intubation is an end resort end resort in heart rate less than 100 dear you will not intubate bag and mask tak hi okay if the yes if the second time also my heart rate was less than 100 then before starting the bag and mask i will do ventilation corrective steps jo mera bag and mask ventilation hai jo main kar raha hu it is not proper i will do ventilation corrective steps maybe this this bag and mask i'm not doing it properly maybe i'm not holding the machine properly maybe i'm not holding the baby properly something is wrong are you understanding that thought comes to my mind and the mnemonic of that is mr sopa please write mr sopa this is the yes yeah <coughs> hmm. so what is mr sopa <laughs> ventilation corrective steps ventilation corrective steps if the second time my heart rate is less than 100 i will do ventilation corrective steps wo kya hota hai sir number one mask adjustment listen very carefully it's awesome it's very easy okay mr so kyon kar rahe, sir why are you doing ventilation corrective steps because bag and mask no my heart rate is second time also my heart rate is less than 100 maybe i'm not doing it properly so the mnemonic is mr sopa m for mask adjustment can we see that this mask maybe this mask is not adjusted properly let me readjust it r for reposition maybe the bacha no the baby which what is the normal position we do sniffing right r chi so ah ah like this should be the position right so maybe my position is not proper let me reposition the baby so m for mask adjustment r for reposition the airway s for suction maybe i'm doing bag and mask but there are a lot of secretions in the mouth let me clear them first and then i will do the bag and mask so or acche se ho jayega so s for suction o for open mouth p for pressure increase this pressure this hand this this pressure that pus pus which the pressure which i'm doing let me increase little pressure and a for airway alternative airway alternative matlab that means that my bag and mask is not effective properly let me intubate the child or let me use some other maneuver so airway alternative airway alternative so these are the ventilation corrective steps which needs to be done when the second time heart rate is less than 100 the mnemonic is mr sopa m for mask adjustment r for reposition the airway s for suction o for open the mouth p for pressure increase and a for airway alternative did you understand this much yes or yes yes balaji amit sandhu isha combat amya Everyone, समझ में आ गया ना? मैं समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ, dear, है ना? ओस हाँ ठीक, ओसामा, अच्छा ओसामा, a new name, ओसामा, Sheikh, who is now back to back, back to back with us, ठीक है? हम्म, class is still what time, bro? Twenty more minutes, it's still nine twenty five or nine thirty, nine thirty. I'll wrap up the session, okay? चलो आगे बढ़े, अब जल्दी से खत्म करते हैं, done. Okay, yes, yes, done, done, done. Ah, so uh, this is also over what are the okay next question okay now we are doing on a very good speed okay like we are doing very good like uh, if this much you have understood what are the indication of giving adrenaline in uh, neonatal resuscitation kab dete hain drugs to drugs bola than drugs drugs when do you give drugs in this nrp protocol any idea amya sandhu when do we give drugs like when the heart rate is yes very good when the heart rate was less than 60 then only you were planning right then only you were planning to give drugs so the best answer of giving drugs or adrenaline is nothing but when the heart rate is less than 60 after one minute 
of chest compression and bag and mass ventilation now the thing that's what now, now the, the now the filter pro the, like now the better answer is if the heart rate is less than 60 i will do chest compression plus bag and mass ventilation in the ratio of 3 is to 1 and for how long do you give we, we do it we do it for 60 seconds because why because one maneuver for 30 like only bag and mass if you're doing we do for 30 seconds but two procedures if you are doing chest, com chest compression and bag and mass we do for 60 seconds if after 60 seconds also the heart rate is less than 60 then you will give adrenaline then you will give adrenaline so much are you able to get me then when the heart rate is less than 60 don't directly give adrenaline when the heart rate is less than 60 you give chest compression and bag and mask but after one minute of chest compression and bag and mask till the heart rate is less than 60 then you give adrenaline then you give adrenaline samaj me aya osama you're getting are you guys you got my answer right you got my point what i'm trying to say when the heart rate is less than 60 you give chest compression and bag and mask for one minute still the heart rate is less than 60 again then you give a adr so that's what yeah and adr is given 0 0.1 to 0 0.3 ml per kg in 1 is to 10 thousand dilution adr ampule comes in 1 is to 1000 dilution but i make it 1 is to 10000 dilution by adding 1 ml of adrenaline plus 9 ml of normal saline so total 10 10 times i'm diluting this or jo banega uska 0.1 to 0.3 ml per kg we give adr via iv root iv intravenous in the umbilical vein intravenous ticket done let's move further yes osama is very right yes <clears throat> okay <clears throat> now if the heart rate was less than 60 where you did chest compression and bag and mass for one minute still the heart rate was less than 60 you plan to give adrenaline also and now you're planning to intubate the child you're planning to intubate the child right put the baby on ventilator because baby not breathing no baby not crying so you have to make him cry so you now you now you intubate the child and put him on ventilator so which endotracheal tube you will use for 900 grams baby imagine like 900 gram ka bachcha uh, paida hua hai and that baby did not cry immediately after birth i have to intubate the child and this is what is this, this is the endotracheal tube have you seen the this now et tube endotracheal tube so which number which is the smallest number of endotracheal tube we use any random guesses very good yes so remember less than 1 kg 2.5 millimeter of endotracheal tube we use 1 to 2 kg we use 3 millimeter of endotracheal tube 2 to 3 kg we use 3.5 millimeter of endotracheal tube so these also these these also this also you need to understand did you get it yes or no yes <coughs> So less than 1 kg 2.5 millimeter of endotracheal tube 1 to 2 kg 3 mm and 2 to 3 kg 3.5 mm so 0 0.5 0 0.5 0 0.5 you increase like that okay that you should know okay isha yeah that's what you need to understand okay isha <coughs> okay <coughs> next question as i told you that adrenaline we give normally by the intravenous root iv root can you tell me uh, like uh, can adrenaline be given any other way also if iv access i don't have then can adr be given in some other way any random guesses yes very good yes hmm. <laughs> so adrenaline can be given intratracheal it can also be given intratracheal okay so harar mahadev sir ye sab ke liye hai ye class ye to universal class hai yeah very good yes wings of passion a new name who has joined our cla classes so yes intratracheal also can be given so can you tell me what are the drugs given intratracheal other than adrenaline other than adrenaline what are the other drugs given intratracheal so what do you think any random guesses any any what do you think osama no problem dear no problem chalega you are allowed to do mistakes no problem 
वॉट आर द ड्रग्स गिवन इंट्रा ट्रेकियल द निमोनिक इज नेजल एन ए एस ए एल नेजल एन फॉर नेलॉक्जोन एन फॉर नेलॉक्जोन ए फॉर एड्रेनलिन एस फॉर सरफेक्टेंट ए फॉर एट्रोपिन एंड एल फॉर लिग्नोकिन दीज आर द ड्रग्स गिवन इंट्रा ट्रेकियल very good so we have new new people who have joined the classes new names one name is smart channel one name is wings of passion kyunki abhi tak to till now we had names of isha we have combat uh, balaji sandhu and our amit okay done okay next point <clears throat> yeah so the drugs given intratracheal are the drugs given intratracheal are naloxone adrenaline surfactant atropine and lignocaine right and also remember adrenaline dose we have done it is 0.1 to 0.3 ml per kg in 1 is to 10000 dilution right done star mark it has been 10 times it has asked a neat pg question it is there okay and also at the same time some books they have asked the dose of naloxone also so naloxone the dose is 0.1 mg per kg and adr is 0.1 ml per kg whereas naloxone is 0.1 mg per kg kaise yaad rahega matlab ye ml mein hai ye mg mein hai 0.1 ml per kg is adr and 0.1 mg per kg is naloxone okay done yeah okay yes now i have a question what is the spo2 of a newborn at 5 minute of life now let's let me see who can answer this aims me this this had question had come in aims what is the spo2 of a newborn hamid wings of passion bhagwan smart channel sandhu isha isha what do you think aa gaye sab hmm one is to thousand anaphylaxis with dete nahi dear aisa mujhe nahi pata matlab hum newborns mein to anaphylaxis dekho hota hi nahi hai na to hum newborns mein to dete hi nahi one is to thousand mein theek hai hmm ओसामा से इस डेली मैं आपका लेक्चर देखता हूँ लेकिन लाइव नहीं देख पाता देखो मुझे लाइव कैसा लग रहा हूँ मैं ये देखो मेरा साढ़े पंद्रह इंच का बाइसेप्स मैं जिम जाता हूँ वेरी गुड हाँ जी कहाँ हूँ सब हम्म एग्जैक्टली द यस द बेस्ट आंसर द बेस्ट आंसर वी हैव इज नथिंग बट द एस पी ऑफ अ न्यू एट फर्स्ट एंड फाइव मिनट फर्स्ट मिनट पे आई टोल्ड यू इट इज 60 टू 65 परसेंट एंड फिफ्थ मिनट पे इट इज 80 टू 85 परसेंट स्टूडेंट्स हुए आंसर दिस राइट क्वेश्चन आर ओसामा नीरव कुमार संधु आब्रू अगेन ओसामा ईशा एंड होमान लोगा वेरी गुड वेरी गुड ऑसम समझ में आ रहा नहीं आ रहा डन ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस दिस इज नथिंग बट ये क्या है एनी रैंडम गैसेस व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द पिक्चर नथिंग बट बैग एंड मास वेंटिलेशन है ना बैग एंड मास वेंटिलेशन नंबर वन नंबर टू प्लीज रिमेंबर बैग एंड मास वेंटिलेशन जो ये बैग एंड मास्क है ये दिस थिंग इट इज अ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग इट इज अ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग ओके इट इज अ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग नंबर वन नंबर टू रिमेंबर लाइक जो हमको याद रखना है वो ये याद रखना है येस अंबू बैग इज राइट वॉट इज द एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन वॉट इज द एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास वेंटिलेशन कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तुम हाथ भी नहीं लगाओगे बैग एंड मास्क को तो येस येस वेरी गुड सो वॉट इज दिस वेरी गुड दिस पिक्चर कैन एनी वन टेल मी वॉट इज दिस पिक्चर येस ईशा इज राइट कंजिनाइटल डायफ्रगमेटिक हर्निया द मोस्ट द एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन ऑफ बैग एंड मास वेंटिलेशन इज कंजिनाइटल डायफ्रगमेटिक हर्निया सी डी एच ओके सो होता क्या कंजिनाइटल मीन्स बाय बर्थ डायफ्राम मीन्स डायफ्राम दिस इज आवर डायफ्राम विच सेपरेट द थॉरेक्स फ्रॉम द एबडोम एंड हर्निया so they can we see that the, there is a protrusion there is a protrusion of the abdo this intestinal contents in the left side of the chest yes or no nazar aa raha hai ki nahi aa raha can we see that there is some protrusion of the intestine going going over here going full over the over the left side of the chest yes or no hai na so hamid 
Imagine you were there with me in the night duty and you gave me a call. Anand sir, एक बच्चा एडमिट किया सर सर मेरे को ना सी डी एच लग रहा है हामिद टोल मी आनंद सर मुझे एक बेबी वन वन आई हैव एडमिटेड वन बेबी न्यू बॉर्न बेबी क्राइड इमिजिएटली आफ्टर बर्थ बट सर मेरे को आई थिंक आई फील दिस बेबी इज द केस ऑफ कंजिनाइटल डायफ्रोमेटिक हर्निया सो आनंद सर कैन यू कम एंड जस्ट चेक वंस सो हामिद हाउ कैन यू से बाय लुकिंग एट द चाइल्ड That ये बच्चा might look like a congenital diaphragmatic hernia. So what will you answer? Fifteen minutes left in this class is over. Very good. So Hamid has this awesome answer. Number number one, bubble sounds in the chest. In the chest. Number one, caphoid shape abdomen. Caphoid shape abdomen. Number two. When so much of intestine has gone up into my left side of the lung, distress. The baby will have distress. Okay, number four, है ना? Very good. And which is the most commonest type? Which is the most commonest type of congenital diaphragmatic hernia? The answer is Bock-Dulac hernia. Bock-Dulac hernia, or you can say posterior lateral variety. Posterior lateral variety is the most commonest. type of congenital diaphragmatic hernia isha is very right okay samajh mein aaya nahi aaya so the, so you will say sir maine chest auscultate kiya tha there were bubble sounds in the chest sir there was scaphoid shape scaphoid shape abdomen sir there was lot of distress sir uh, even uh, the most commonest type is posterior lateral variety known as bock de lac hernia and the less common the the second uh, common or less common variety is antero lateral variety antero lateral variety of hernia that is known as anyone morgagni morgagni hernia morgagni hernia that's another important thing yeah morgagni hernia morgagni hernia theek hai number 1 number 2 also one you uh, the last thing you need to understand the pressure कितना जोर के कितना जोर के मेरे को बैक एंड मास करना है ओके ईशा सेज वट अबाउट टी ई एफ नो डियर इन ट्रेक्यो स्पेशल फिस्टला बैक एंड मास इज नॉट कंट्रा इंडिकेटेड इन ट्रेक्यो स्पेशल फिस्टला इफ आई पुट अ नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इट विल स्टार्ट क्वाइलिंग इफ आई गो डाउन बट देर विल नॉट यू नो लिटिल गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कैन हैपन स्टमक कैन बिकम लिटिल गैस्ट्रिक डिस्टेंडेड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टी एफ बट इट इज नॉट कंट्रा इंडिकेशन Treated only in congenital diaphragmatic hernia. Why? Because when the whole intestine has gone up and gone herniated into the left side of the chest, the whole left lung is collapsed. The whole left lung is totally shrunk up because whole intestine is out. So when the whole intestine is up, so when the left lung is totally collapsed, totally shrunken because of my intestine, if I do a nice back and mask, baby will have a pulmonary hemorrhage. Baby will have a bleed. You know, ये बात होता है अच्छा कॉम्बेट हीलर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से ही पता चलेगा इन प्रैक्टिस प्रो यस डिस्ट्रेस से पता चलेगा आपको यस वेरी ट्रू बच्चे का एक शेप ऑफ एबडोमन अलग होगा दिल बी अ चेंज इन द शेप ऑफ एबडोमन द बी विल हैव अ सीवियर डिस्ट्रेस इट्स अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन एंड बाउल साउंड डियर बाउल साउंड इन द चेस्ट तुम ऑस्कल्टेड तो करोगे ना यू ऑस्कल्टेड एवरी एवरी चाइल्ड फॉर हेड टू टू एग्जामिनेशन सो यू विल ऑस्कल्टेड ऑल्सो यू विल हैव बाउल साउंड्स द बेबी विल हैव डिस्ट्रेस द देर देर इज ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ एबडोम शेप विल बी शेप ऑफ द एबडोम विल बी डिफरेंट तो ये सबसे पता चलेगा ठीक है द फर्स्ट प्रेशर द प्रेशर विच वी डू सॉरी द प्रेशर विच वी डू इन अ केस ऑफ कंजीनाइटल डायफ इन अ केस ऑफ अम्बू बैग द आंसर इज थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर वाटर द फर्स्ट ब्रेथ जो प्रेशर जो फर्स्ट प्रेशर विच वी गिव इन अ केस ऑफ बैग एंड मास वेंटिलेशन इज नथिंग बट थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड सब्सिक्वेंट ब्रेथ प्रेशर इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ वाटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज राइट पहले याद करो इसको अच्छे से ये भूल जाओगे दस बार जो बैग एंड मास कर रहे हैं ना ये ये वाला दिस दिस प्रेशर विच आई एम डूइंग विच आई एम पुल पुशिंग द बैलून बैग आई एम पुशिंग द बैग राइट सो द फर्स्ट ब्रेथ प्रेशर विल बी थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ दैट अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ वाटर विल बी सब्सिक्वेंट ब्रेथ प्रेशर डन बालाजी इज राइट ओके स्मार्ट चैनल एपरेंट एक्स्ट्रोकार्डिया एपरेंट एक्स्ट्रोकार्डिया फॉर वर्ट लाइक वॉट आर यू ट्राइंग टू से टेल मी डन ओके दिस क्वेश्चन हैड केम इन डी एन बी एग्जाम just a quick revision a neonate requires how much pressure for the first for the first inflation 
फॉर दी फर्स्ट इन्फ्लेशन हाउ मच अ न्यू बॉन्ड रिक्वायर द प्रेशर वट डू यू थिंक ए बी सी डी देखते हैं कोई अगर आंसर कर पाए तो लास्ट टेन मिनट्स लेफ्ट दिन दिस क्लास इज ओवर येस द बेस्ट आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ वॉटर अगेन आई एम टेलिंग यू दे विल नॉट आर दे विल नॉट put the exact answer of 30 cm of water no they not going to put like that they will be putting the closest best answer closest best answer is nothing but 25 cm of of water dear 25 cm of water water unit is water water not mercury can we see that yahi galtiyan hoti hain yahi sab galat karke aate hain fir bolte hain pata nahi padha do tha pata nahi yaad kyun nahi aaya karke to dear yahan 20 cm of water likha hua hai aur aap answer kar rahe ho millimeter of mercury किसने आंसर किया स्मार्ट चैनल गलत बात और किसने आंसर किया नाम बताओ मुझे ठीक है कोई बात नहीं चलेगा कांट बी ए हाउ कैन इट बी ए डियर इट्स ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज दैट इज नॉट द राइट आंसर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज द यूनिट सो दैट इज द आंसर है ना दैट्स वॉट ओके डन ओके हाँ दिस पार्ट इज ऑल्सो डन डन ओके Yes. Now five uh, more minutes. What is the golden minute? Almost everything we have covered beautifully about the neonatal resuscitation. So what is this golden minute? हम कहते हैं ना बच्चा आया. We will see term है कि नहीं. Tone कैसा है. Cry किया कि नहीं किया. अगर किया तो फिर routine care करेंगे. अगर नहीं किया तो we'll do initial steps. तो लगेंगे ten minutes. initial steps theek okay? hai so what is the golden minute what is this golden minute which we need to understand yes yes hamid is very right the first 60 seconds okay the golden minute now read with this we read with me 60 seconds the golden minute are allotted for completing the initial steps position suction simulation and reposition those initial steps so 60 seconds the golden minute are done for completing the initial steps re evaluating the baby and begin the ventilation if required matlab begin the ventilation if required matlab ki position suction stimulation ke baad bhi agar bachcha nahi roya to heart rate check karoge aur less than 100 hoga to ventilation back in mass ventilation start karoge so mota mota there is nothing to cram in this like the golden minute is done for completing the initial steps as well as re evaluating and as well as checking that ventilation is required or not that is known as golden minute golden minute okay now do the F mcqs like uh, what is the most important step for successful resuscitation dekho ab ye now these questions we need to solve you know theory apni jagah hai aur mcqs apni jagah hai so question is now tell me now you read the full nrp no isha everyone uh, abru so what is the most important step for successful resuscitation maine bahut acha resuscitate kiya to kaise the answer is ventilation this bagen mass ventilation bagen mass ventilation is the most important step for successful resuscitation star mark it has already been a pg question so please update in your notes the most important step for successful resuscitation maine bahut acha resuscitate kiya the answer is ventilation bag and mask ventilation is the most important step for successful resuscitation very good which is the most important indicator of successful bag and mask agar maine bag and mask kiya bag and mask kya tha the most important wo hai step for successful ventilation right so which is the most important indicator for successful bag and mask ki maine pura 30 second one two push one two push One, two, push. अच्छे से मैंने पैकेट मास्क किया बहुत अच्छा पैकेट मास्क किया कैसे पता विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर द आंसर इज राइज इन हार्ट रेट राइज इन हार्ट रेट ओके वेरी गुड सो संधु इज राइट ईशा इज राइट स्मार्ट चैनल इज राइट एंड बालाजी एंड आवर हामिद तो हार्ट रेट बढ़ेगा अच्छा पैकेट मास्क करोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा अच्छा वेंटिलेशन क्या होता है अ गुड सक्सेसफुल रिसेशन मींस अ गुड वेंटिलेशन गुड बैग एंड मास वेंटिलेशन और कैसे पता आई एम डूइंग अ वेरी गुड बैग एंड मास वेंटिलेशन माय हार्ट रेट विल इंक्रीज माय हार्ट रेट विल इंक्रीज नेक्स्ट नीट पीजी क्वेश्चन व्हिच इज द प्रेफर्ड मेथड व्हिच इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग एमरजेंसी वैस्कुलर एक्सेस इन डिलीवरी रूम 
बच्चा पैदा होकर नहीं रोया अमरजेंसी वैस्कुलर एक्सेस मुझे अर्जेंट बच्चे को आई हैव टू अर्जेंटली गिव हिम एड्रीनलिन और एनी अदर ड्रग आई हैव टू गिव हिम आई हैव टू स्टार्ट सम फ्लूड्स अर्जेंटली सो विच इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग अमरजेंसी वैस्कुलर एक्सेस यस सो यू नो दैट ऑलरेडी दैट वी हैव टू आर्ट्री एंड वन वेन सो अम्बलिकल वेन अम्बलिकल वेन इज द बेस्ट एक्सेस द मोस्ट इसका डायमीटर भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेरीफरल वेन नो अम्बलिकल वेन हैज़ अ वेरी गुड डायमीटर ओके सो गुड फ्लो इज देयर सो द बेस्ट मेथड फॉर अमरजेंसी वैस्कुलर एक्सेस इज नथिंग बट अम्बलिकल वीनस लाइन अम्बलिकस वीनस लाइन आबरू इज राइट नीरव कुमार इज राइट ईशा संधु बालाजी एंड ओसामा very good done next question okay what can you see in this picture i'll give you a chocolate if anyone can man jaunga matlab koi bata de mujhe isme so now they are asking lot of uh, questions also right what is this anyone ye kya hai ye ye pipe dikh rahi hai koi pipe si hai pata nahi kya hai ye what is this who will tell me what is this so any random guesses kya hai ye ha ye ye kya hai ye jo white white sa aise gol ghoom ke it is coming lad so with anyone yeah only hamid has answered this question it is nothing but umbilical venous line this is the umbilical vein this i am putting a line and this is a line um, this is the catheter you can say umbilical venous line nasogastric tube upar se aayegi the nasogastric tube should be something like this if if some the pipe you feel here that is the nasogastric tube okay naso gastric tube but this is coming from here and coiling like that and then going here so this one is nothing but umbilical venous line umbilical venous line one more slide uh, i'll show you yeah this is the one hmm that theek hai umbilical venous line okay last question what is the difference well, like like now you got the full nrp okay you got the full idea of the neonatal resuscitation protocol okay so uh, now only one thing left is meconium stained baby one thing we have left is meconium stained baby okay matlab if you get a what do you called uh, you know you get a delivery thing the doctor aran this baby is going to come lekin gyne people are saying ki baby has passed meconium डॉक्टर आनंद डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन बट वी दे इज वन इंडिकेशन कि बच्चा मेकोनियम स्टेंड है बेबी हैज पास द फर्स्ट पॉटी द फर्स्ट स्टूल इन द ममी स्टमी दैट स्टूल इज रोटेटिंग एवरीवेयर एल्स एंड बेबी हैज टेकन ऑल्सो द स्टूल सो हाउ डू यू अप्रोच सच केस हु विल आंसर मतलब वॉट इज द फर्स्ट स्टेप बच्चा आया आया अब बच्चा मेकोनियम स्टेंड है बच्चे ने पॉटी करी है तो कोई अप्रोच चेंज होगा आपका कुछ एनी रैंडम केसेस व्हाट डू यू थिंक आई थिंक आई विल टेल द आंसर वंस द बेबी कम्स टू यू ऑफ अ मैकोनियम स्टेन बेबी यू नीड टू नो इट इज अ विगरस मैकोनियम स्टेन बेबी और अ नॉन विगरस नॉन विगरस मैकोनियम स्टेन बेबी यस संधु इज राइट वी विल क्लीन द बेबी वेरी राइट बट पहले इफ देर इज अ मैकोनियम मोटा मोटा आई टेल यू इफ द बेबी इज अ मैकोनियम स्टेन नंबर वन यू विल सी इट इज अ विगरस और अ नॉन विगरस वट इज अ विगरस मैकोनियम स्टेन बेबी हार्ट रेट मोर देन हंड्रेड गुड मसल टोन एंड गुड एफर्ट्स हार्ट रेट मोर देन हंड्रेड गुड टोन एंड गुड एफर्ट्स दैट इज ओन एज विगरस मैकोनियम स्टेन बेबी अपोजिट ऑफ दैट इज नॉन विगरस heart rate less than 100 decrease tone and decrease efforts that is known as non vigorous meconium stain baby are you did you get it yes or no once the baby comes to you once the baby comes to you uh, ha very good so once the baby comes to you of meconium stain baby the first thing is vigorous hai bachcha ke non vigorous tha सर विग्रस था विग्रस मतलब क्या था सर हार्ट रेट वॉज मोर देन हंड्रेड एंड गुड मसल टोन वॉज देयर गुड एफर्ट्स फॉर देयर सो नाउ प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड्स इन द न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल इन आवर एनआरपी गाइडलाइंस इफ द हार्ट रेट वॉज लेस देन हंड्रेड तो हम करते क्या है वैसे वॉट इज द वन थिंग डू वी डू वेन द हार्ट रेट इज मोर देन हंड्रेड वट डू वी डू नॉर्मली वट डू वी डू हामिद आबरू स्मार्ट चैनल ईशा नीरव संधु बालाजी 
करते क्या है नॉर्मली क्या करते हैं अगर इफ द हार्ट रेट इज मोर देन हंड्रेड सो येस वेरी गुड इफ द हार्ट रेट इज मोर देन हंड्रेड आई टोल्ड यू वी डू पोजिशन सक्शन स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन वी गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ऑल्सो टू द बेबी एंड ऑल्सो वी अटैच अ पल्स ऑक्सीमीटर याद है कि नहीं याद है है ना यही करते हैं येस और नो या exactly so this is what you're going to do you just you just just you have to just position the baby little suction little stimulate little reposition attach oxygen and pulse oximeter nothing to do baby will be fine baby will be fine if the heart rate is less than 100 If the heart rate is less than hundred now, if the baby is a non-vigorous meconium strain baby, if the heart rate is less than hundred, तो हम क्या करते हैं? What do we normally do when the heart rate is less than hundred? Any random guesses? What do we normally do when the heart rate is less than hundred? So yes, when the heart rate is less than hundred, we do the bag and mass ventilation. So that's it. So we will suction the child. suction the baby mouth and nose followed by back and mass ventilation so the what i'm trying to say is latest update says that the whole nrp is same only sab kuch same hai the only one word you need to understand vigorous meconium strain baby or a non vigorous meconium strain baby if the baby is a vigorous meconium strain baby kuch nahi karna usme same give oxygen little pulse oximeter little initial steps if the heart rate is more than 100 like and this definition is important vigorous meconium strain is heart rate more than 100 good muscle tone and good efforts and non vigorous is heart rate less than 100 decrease tone decrease efforts that is non vigorous meconium strain baby okay done did you understand this much abru human uh, balaji uh, amit isha everyone very good yeah done 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 very nice i think that should i finish here only yeah i think let me finish here only theek hai chalo kafi hai so let me tell this now uh, hmm, okay uh, smart channel says suction doesn't help if the baby is non vigorous suction will definitely help no that's why i have told you just now that we will suction followed by back and mass ventilation i told we will suction we will take out the mouth the contents from the meconium like mouth followed by nose we will suction the mouth and the nose and then we do the back and mass ventilation that's all we going to do okay that's it so that's it done thank you so much for the participation i think let's finish here only thank you so much for the participation that finishes our nrp in general almost everything of nrp neonatal resuscitation protocol is finished i will take one class for the mcqs of nrp there are some 20 25 mcqs of nrp so any random day i will take the uh, revision class or mcqs class for nrp because i want you guys to have to be pakka very good uh, uh, you know in your nrp guidelines okay and be brave be bold and most importantly be you be you zindagi mein jo marzi ho jaye tum bahut acche ho aur the way you want to live your life live that way just be happy please surround yourself With all the positive vibrations possible, don't किसी को तंग मत करो और खुद भी तंग मत हो मैं तो यही frankly बोलूँगा Be happy, live happily, stay happy, and make others also happy around you. Don't have the aura of negative vibes. Don't have the aura of negative energy. Please have only and only and only positive energy around you because once you have a negative energy, everything starts getting affected in life. So be brave. be bold and be you okay be you yes <laughs> okay theek hai to hum milte hain fir ab hamari class kal to koi nahi hai na kal kya day hai yaar kal 29th hai ha uh, kal hamari filhal to koi class hai nahi and uh, thank you so much thank you so much for the participation take care guys everyone isha everyone sandhu take care khayal rakho apna aur jaldi milte hain aur fir hum kuch aage continue karenge topic ko theek hai thank you thank you so much and